हेलो हाय स्टूडेंट हाउ आर यू वेलकम टू माय चैनल लास्ट लेक्चर मध्य अपन कंपनी अकाउंट इशॉक शेयर्स या चैप्टर वरील एक्सरसाइज मध्य जो का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट है हा अपन कंप्लीट के अच्छा वीडियो मध्य अपन सेकेंड जो का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो अपन सॉल्व करना आहोत पैसे अभी अजु ही जर तुम्हें मैं चैनल सब्सक्राइब के लिए तो चैनल अगर सब्सक्राइब करा वीडियो आवला तो नक्की लाइक करा और जास्तीत जास्त विद्यापर्य वीडियो शेयर करा सो लेट्स स्टार्ट आनंद कंपनी लिमिटेड इश्यूड वन लैक प्रेफरन्स शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच पेबल एज ऑन एप्लिकेशन रुपीज फोर अलॉटमेंट रुपीज थ्री फर्स्ट कॉल टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल वन तीन संगित है कंपनी रिसीव्ड अ एप्लिकेशन फॉर ऑल दी शेयर एंड रिसीव्ड अ ऑल मनी कंपनी को आनंद कंपनी लिमिटेड ने वन लैक प्रेफरन्स शेयर इश्यू करना संगित कि रुपीज प्रमाण पर तो टेन ईच क्या एप्लिकेशन कि रुपीज संगित फोर एप्लिकेशन रिसीव जाए वन लैक इन टू फोर एलॉटमेंट थ्री नी फर्स्ट कॉल टू नी और सेकेंड एंड फाइनल कॉल वन नी कंपनी रिसीव्ड एप्लिकेशन मे तो कंपनी केवड़े एप्लिकेशन रिसीव फॉर ऑल दी शेयर एंड रिसीव्ड ऑल मनी संपूर्ण आप्लिकेशन नुसार कंपनी ने सर्व शेयर्स इश्यू तो के लिए जेवड़े शेयर्स इश्यू के सर्वान सा मनी कि पैसा कंपनीक रिसीव जा प्राप्त है आता इशॉप शेयर्स मध्य मैं लास्ट लेक्चर मध्य देखी संगित है कि बेसिक अकाउंटिंग ज्यादा इशॉप शेयर्स एंट्रीज है तो प्रत्येक क्वेश्चन मे को ही प्रकार का क्वेश्चन आला तो बेसिकली एट एंट्रीज तुम्हारे कंपलसरी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दिलेला असो तुम्हारा आठ एंट्रीज गरजे क्वेश्चन सा प्रथम अपन वर्किंग नोट का घेना आहोत्त बी अपन वर्किंग नोट का सविस्तर जर्नल एंट्रीज करता अपने बेटर पड़े बी संगित क्वेश्चन सोल्व करता प्रथम फोर स्टेप अपने महत्ति गरजे चाहिए फोर ज्यादा स्टेज है त्यानुसार जर्नल एंट्रीज तुम्हारा कराव्या लगता है पहली स्टेप को एप्लिकेशन सर्वत आधी कंपनी ने इश्यू शेयर्स का एप्लिकेशन कंपनी मगवत आते एप्लिकेशन का पैसा सुरुआती कंपनीक जमा एंट्री क्या जमा पैसा शेयर कैपिटल मध्य ती ट्रांसफर करते दुसरी एंट्री अपनी होती है एप्लिकेशन कि शेयर्स संगित कि रुपीज ने संगित लक्षा गया तो वन लैक शेयर्स कंपनी ने इश्यू के लिए टेन ईच प्रमाण बप्लिकेशन के फोर एलॉटमेंट के थ्री फर्स्ट कॉल के टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल के वन मे फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन कि टेन है आता एप्लिकेशन का पैसा मिला पेली जर्नल एंट्री अपने कर जे का कैलक्युलेशन है तो अपन प्रथम करना आहोत्त वर्किंग नोट मे एप्लिकेशन की पहली एंट्री हो रहा है रिसीव्ड पैसा प्राप्त है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरन्स शेयर एप्लिकेशन अकाउंट क्रेडिट पैसा मिला कशाच मिला तो प्रेफरन्स शेयर एप्लिकेशन मगवले होते शेयर्स से पैसा प्राप्त हो रहा है पन कसा तो वन लैक प्रेफरन्स शेयर कंपनी ने इश्यू के लिए वन लैक नुसार एप्लिकेशन कि रुपये संगित तो फोर संगित है तो वन लैक मल्टीप्लाय फोर इज इक्वल्स टू फोर लैक जर्नल एंट्री फर्स्ट लोर लैक अमाउंट सेकेंड जर्नल एंट्री वन लैक इश्यू के शेयर तर वन लैक इन टू फोर फोर लैक आ ट्रांसफर की एंट्री तनतर सेकेंड स्टेप एलॉटमेंट की एलॉटमेंट रुपीज कि है लक्षा घया तो थ्री रुपीज संगित है तनुसार वन लैक इश्यू के शेयर है तो वन लैक मल्टीप्लाय थ्री थर्ड एंट्री ड्यू ची हो एलॉटमेंट मध्य प्रत्येक स्टेप मध्य टू एंट्रीज हो रहा है थ्री लैक ड्यू ची एंट्री होलॉटमेंट मे रिसीव्ड की एंट्री पर हो रहा है तो वन लैक मल्टीप्लाय थ्री थ्री लैक रिसीव्ड की एंट्री हो फर्स्ट कॉल ड्यू ची एंट्री प्रथम कंपनी मगवर है पैसे वन लैक इन टू फर्स्ट कॉल कि है तो टू रुपीज संगित है बिका फर्स्ट कॉल टू रुपीज वन लैक मल्टीप्लाय टू ड्यू ची एंट्री टू लैक ने हो रिसीव्ड की एंट्री वन लैक मल्टीप्लाय टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल कि रुपीज ने संगित है तो वन ने संगित है वन लैक इन टू वन इज इक्व टू वन लैक ड्यू ची एंट्री हो फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल मध्य सेकेंड एंट्री कशा की होगी लास्ट एंट्री तो वन लैक मल्टीप्लाय वन इज इक्व टू वन लैक रिसीव्ड की एंट्री हो वर्किंग नोट मे प्रथम अपन कैलक्युलेशन का भाग कर जेनेकर जर्नल एंट्रीज अपने 
लवकर करण सोपं पड बघा फर्स्ट एंट्री काय होणार आहे आपली रिसिव्हड ची ऍप्लिकेशन स्टेप मध्ये वर्किंग नोट तुम्ही काढून घेतली असेल तर जर्नल एंट्री आपल्या इजी होण्यासाठी मदत होणार आहे वर्किंग नोट मध्ये प्रथम आपण काय केलं तर ऍप्लिकेशन स्टेप आपण अमाऊंट कॅल्क्युलेशन करून घेतलेलं आहे रिसिव्हड ची पहिली एंट्री होणार आहे काय रिसिव्ह होणार रिसिव्ह होणार आहे म्हणजे पैसा आपल्याला कंपनीला काय होणार आहे प्राप्त होणार आहे त्यामुळे पहिली एंट्री बँक अकाउंट डेबिट किती तर फोर लॅक टू कशाचा पैसा प्राप्त होणार आहे तर प्रेफरन्स शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट फोर लॅक नॅरेशन कशा पद्धतीने लिहितोय बघा नॅरेशन अतिशय इझी आपण लिहिणार आहे बिंग ऍप्लिकेशन मनी बिंग ऍप्लिकेशन मनी ऑन वन लॅक किती शेअर्स इशू केलेले आहेत तर वन लॅक कोणते शेअर्स तर प्रेफरन्स शेअर ऍट द रेट किती प्रमाणे तर टेन सॉरी फोर ऍप्लिकेशनचे किती सांगितलेले आहेत रुपीज तर फोर पर शेअर रिसिव्हड म्हणजे वन लॅक मल्टीप्लाय फोर अशा पद्धतीने पैसे प्राप्त झालेले आहेत ऍप्लिकेशन स्टेप मधली सेकंड एंट्री जे काही ऍप्लिकेशन मनी प्राप्त झालेलं आहे तो कुठे ट्रान्सफर करणार आहे आपण प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल मध्ये त्यामुळे सेकंड एंट्री फोर लॅकची कशा पद्धतीने होणार आहे लक्षात घ्या तर प्रेफरन्स शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू या ठिकाणी मी शॉर्ट मध्ये लिहिते प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट किती अमाऊंट येणार आहे तर फोर लॅक नॅरेशन बिंग ऍप्लिकेशन मनी ऑन वन लॅक प्रेफरन्स शेअर ॲट द रेट रुपीज फोर पर शेअर ट्रान्सफर्ड टू प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट बघा नॅरेशन अशा पद्धतीने येणार आहे वन लॅक मल्टीप्लाय फोर त्यानंतर थर्ड नंबरची एंट्री काय होईल तर अलॉटमेंट मधील पहिली एंट्री ड्यू ची करून घ्यावी लागणार आणि सेकंड एंट्री रिसिव्ह ची करून घ्यावी लागणार आहे सेम ऍप्लिकेशन प्रमाणे फक्त या ठिकाणी अलॉटमेंट वर सप्लाय येणार आहे बघा कशा पद्धतीने आपण जर्नल एंट्री करतोय प्रेफरन्स शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट किती रुपये जाणार आहेत तर थ्री लॅक नॅरेशन लक्षात घ्या बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन वन लॅक प्रेफरन्स शेअर ड्यू ॲट द रेट रुपीज थ्री पर शेअर त्यांनी सांगितलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये त्या पद्धतीनं त्यानंतर ड्यू ची एंट्री झाल्यानंतर अलॉटमेंट मनी रिसिव्ह केलेल्या ची एंट्री आपल्याला करून घ्यावी लागणार आहे वन लॅक मल्टीप्लाय थ्री इज इक्वल्स टू थ्री लॅक पैसे प्राप्त झालेले आहेत 
डेबिट लाय पड़े तो बैंक अकाउंट पड़े बैंक अकाउंट डेबिट टू थ्री लैक जेवड़े ड्यू जा रक्म है तो एवरीज रिसीव हो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरस शेयर एलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट नरेशन बीइंग एलॉटमेंट मनी ऑन वन लैक प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट रुपीस थ्री पर शेयर रिसीव्ड त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप कोणती आहे तर फर्स्ट कॉल कंपनीने मागवलेला आहे त्याची ड्यूची फर्स्ट एंट्री आपल्याला करून घ्यावी लागेल आणि सेकंड रिसिव्हडची एंट्री टू लॅकची करून घ्यावी लागणार आहे फिफ्थ नंबरची एंट्री लक्षात घ्या प्रेफरन्स शेअर फर्स्ट कॉल प्रेफरन्स शेअर या ठिकाणी मी शॉर्टमध्ये लिहिते प्रेफरन्स शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किती रुपीज आहे तर टू लॅक प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट नॅरेशन सेम पद्धतीने येईल या ठिकाणी अलॉटमेंट मनी आहे तर या ठिकाणी काय येणार आहे फर्स्ट कॉल मनी बीइंग प्रेफरन्स शेअर फर्स्ट कॉल मनी ऑन वन लॅक प्रेफरन्स शेअर ड्यू ॲट द रेट रुपीज टू पर शेअर त्यानंतर रिसिव्हड चेंट आपल्याला करून घ्यावी लागणार आहे डेबिटला काय पडेल तर बँक पडेल बँक अकाउंट डेबिट किती रुपीज तर जेवढे ड्यू झालेली अमाऊंट आहे तेवढीच रिसिव्हला येणार आहे टू लॅक बँक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरन्स शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट नॅरेशन बीइंग प्रेफरन्स शेअर फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल मनी ऑन वन लॅक प्रेफरन्स शेअर ॲट द रेट टू पर शेअर रिसिव्हड त्यानंतर लास्ट स्टेप कोणती होती तर सेकंड अँड फायनल कॉल क्वेश्चनमध्ये जर गिव्हन केलं असेल तर सेकंड अँड फायनल कॉलची देखील एंट्री आपल्याला करून घ्यावी लागणार आहे किती रुपीज पहिली ड्यूची वन लॅकनी वन रुपीज सांगितलेला आहे आणि त्यानंतर लास्ट एंट्री रिसिव्हडची करून घ्यावी लागेल बघा सेवन नंबरची एंट्री आपली कशा पद्धतीने होणार आहे प्रेफरन्स शेअर सेकंड अँड फायनल कॉल अकाउंट डेबिट सेकंड अँड फायनल कॉल अकाउंट डेबिट किती रुपीज तर वन लॅक टू प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट नॅरेशन बघा वन लॅक क्रेडिटला देखील पडतील नॅरेशन कशा पद्धतीने येणार आहे सेम नॅरेशन सर्व पद्धतीने सर्व जर्नल एंट्रीजमध्ये येणार आहे फक्त फर्स्ट कॉल असेल तर फर्स्ट कॉल आपण त्या ठिकाणी मेन्शन करायचं आहे अलॉटमेंट मनी असेल तर त्या ठिकाणी अलॉटमेंट मनी मेन्शन करून घ्यायचा आहे नॅरेशन बघा बीइंग शेअर सेकंड अँड फायनल कॉल सेकंड अँड फायनल कॉल मनी सेकंड अँड फायनल कॉल मनी ऑन वन लॅक प्रेफरन्स 
shares due preference share due at the rate 1 per share त्यानंतर रिसीव्ड चे जर्नल एंट्री आपल्याला करून घ्यावी लागते रिसीव झालेला आहे मनी म्हणजे डेबिटला काय पडणार आहे तर बँक अकाउंट पडणार आहे बँक अकाउंट डेबिट किती रुपीस तर 1 लाख जे एवढी अमाउंट ड्यू झालेले आहे तेवढीच अमाउंट आपली रिसीव होणार आहे टू प्रेफरेंस शेअर सेकंड एंड फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट नरेशन त्याच पद्धतीने येणार आहे बीइंग शेअर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेअर एट द रेट रुपीस 1 पर शेयर रिसीव्ड पर शेयर रिसीव्ड टोटल करायला गेलं तर आपली डेबिटची टोटल आणि क्रेडिटची टोटल इक्वल येणं गरजेचं आहे डेबिटची टोटल 20 लाख आलेली आहे क्रेडिटची देखील तेवढीच टोटल येणार आहे बघा प्रत्येक स्टेप नुसार आपण जर्नल एंट्रीज करून घेतलेल्या आहेत जर्नल एंट्रीचा व्हिडिओ तुम्हाला पाहायचा असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही लास्ट लेक्चर आपण जर्नल एंट्रीज वर काही घेतलेला आहे ते तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन बघू शकता व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा थँक यू टेक केअर